welcome to zoomix info lab idu i am samir yan samir idu nammude mso tutorial inde randam randamathe class aanu first class il nammal paranjade mso engane endinaanu upayogikkunnathu endana mso nammal padichal allengi mso namukku ariyam engil namukku endokke karyangal cheyyam enginekke namukku mso ubayogikkam ennulladum engane nammal computer windows il mso open cheyunu ennadine kurichayirunnu class il paranjirunnathu ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എം എസ് ഒ എം എസ് ഒയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് എം എസ് ഒ എങ്ങനെയാണ് എം എസ് ഒ എം എസ് എം എം എസ് ഒ എം എസ് ഓഫീസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ വേഡ് എന്താണ് വേഡ് വേഡ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ വേഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്തൊക്കെ വേഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേഡിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ ജസ്റ്റ് വേഡ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വേഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വേഡ് തുറന്നു വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തു വെച്ച ഫയല പല ഫയലുകളുടെയും പേര് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരും ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എന്ന് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ മുമ്പ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫയലുകൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് തുറക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ കുറേ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച പല വേർഡിൻ്റെയും രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പല ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വേണ്ട ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും പല രൂപത്തിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് അത് ഏതെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് ഡി ഡിസബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ഇവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് എനാബിൾ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് പല ടെംപ്ലേറ്റ്സുകൾ ഇതിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വേഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരാണോ കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പേരിലാണോ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പേര് കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ പ്രത്യേകം പേരൊന്നും നൽകാത്തത് കൊണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇനിയും നമ്മളിതിലേക്ക് പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫയല് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വൺ എന്ന് ആദ്യത്തേന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വണ്ണും ഇതിന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടൂവും എന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വണ്ണ് എന്ന ഫയൽ നെയിമ് മാറി പുതിയ ആ പേരിലേക്കായിട്ട് ഇത് മാറും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യുക്ക് ആസസ് ബാർ ക്യുക്ക് ആസസ് ബാർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അതേപോലെ പുതിയൊരു ഫയൽ തുറക്കണമെങ്കിലോ അതേപോലെ മുമ്പ് സേവ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അതുപോലെ അണ്ടു റിയണ്ടു അതേപോലെ ഡ്രോ ടേബിൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടേക്ക് ആസസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യുക്ക് ആസസ് ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് അണ്ടൂല് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് തിരിച്ചു പോകും വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫയല് തുറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഇതിലൂടെ പോയി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ക്യുക്ക് ആസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഐക്കണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതുപോലെ മുമ്പ് സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ തുറക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം
ഫങ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടത് ടച്ച് മോഡിലാക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഐക്കൺസുകളൊക്കെ ഒന്ന് വലിപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അത് മാറ്റിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടച്ച് ആൻഡ് മൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൗസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ രൂപത്തിലും ടച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഐക്കൺസിൻ്റെ വലിപ്പങ്ങളൊക്കെ വലിപ്പം ഒന്നുകൂടി കൂടും നമുക്കിതൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വേണ്ട വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അൺടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കി കളയാം ഏതൊക്കെയാണോ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ക്യുക്ക് ആക്സസ് ബാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള ഐക്കണം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് വേഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പല ഹെൽപ്പ് മെസ്സേജുകളും നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഓഫ്ലൈനിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വേർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം പിന്നെ ഇതിനാണ് റിബൺ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോം ഇൻസെർട്ട് അതേപോലെ ഡിസൈന് പേജ് ലേഔട്ട് റഫറൻസ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിക്കാം ആട്ടോ ഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ളത് മുഴുവൻ അതായത് മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭാഗം മുഴുവൻ ഹൈഡായിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആപ്സ് ആൻഡ് കമൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ വരും ഇനി നമുക്ക് ടാ കം ടാബ്സ് മോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാ ഷോ ടാബ്സ് ആൻഡ് കമൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ രൂപത്തിലേക്കായിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ മിനിമൈസ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് മിനിമൈസ് ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ മിനിമൈസ് എന്ന ബട്ടണിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും ഇതിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റീസ്റ്റോ ഡൗൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെക്കാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു ഏതെങ്കിലും വർക്കുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ റിസ്റ്റോ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അത് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത് പഴയ വലിപ്പത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാം ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വേർഡിൻ്റെ ഫയൽ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഓപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ അതിനാണ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്യണമോ അതോ സേവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ക്ലോസ് ചെയ്യണമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സേവ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തുറന്നു വരും നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോൺ സേവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കീബോർഡിൽ എസ്കേപ്പ് എന്ന കീയിൽ അമർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ അമർത്തിയാലും അത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എനാബിൾഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഇതിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് അതായത് ഔട്ട് ലുക്കിലുള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്ത് വെച്ച ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം അത് തൽക്കാലം നമുക്ക് മറ്റൊരു
ओके ब्लिंग ई ब्लिंग इंपरान पेरान कैसर इतवेण निका अवड़े नाइपर ओके ना वेडि भाग ब्लॉक ब्लॉक बोर्ड कारण नमुक वेणमेंगे एवडेण नाम डब्ल क्लिक अवड़े आ भाग नेरे अलग वन एवडेण नाम डब्ल क्लिक अवड़े नमुक कैसर को अवे नमुकिष्ट रूप इे चेरतक ओके अड़ा इन पर स्टाट बार ओके नाम नामेत्र पेज उपयोग वेर्ड इपयोग अल लांग्वेज नामपयोग अगले क्यों नमुक का पाठ पर पेरान स्टाट बार ओके इन नाम उपयोग आगे पेज मू आ पेजि एण नमक का अल नमुक इवे एत्र वेर्ड्स वरुद अद नमक का अल नाम लांग्वेज उपयोग आ लांग्वेज नमक का ओके इन नाम पेरान स्टाट बार स्टाट बार वे कूड़ा क्यों चेरतकोड़कमें ई स्टाट बाइट क्लिक नमक एंको वे वी इंडा एत्र कोलम्स एंडी अल लाइन नंबर अल अल ट्रैक चेजस क्या ओरइट स मोड अगर नमक कूड़ल विवर अदायन एल डिस्प्ले नमुक चेरतकोड़कें स्टाट बार नमु वी इंक वे आवश्यक अल वे क्यों चेरतक ओके इत्र ई रामा ट्यूटोल अलग रामा वीडियो पर वेड वेडि क्यों वो इन प्रवर्ति उपयोग क्यों पर नामकूरी सम्रईस पर स्टाट बार क्युक् आस टाइट बार ऋबण अब डिस्प्ले ऑप्शन ई का भाग एम क्यों मनसा वे अल मिनिमस रीस्टो डाउण मक्सीम अब रीस्टो डाउन वो वी अब पड़े रूप वरें क्लिकता मे क्लोस फायल इे कूड़ा पर अलस फायल मेनुने एक्सप्लेन इंसट् अल डिसेन पेज ले औट इन पर पेरान टाब ई हम टाबिने क्लिप बोर्ड फो पाराग्राफ अगर डिफरेंट आ ग्रूप बॉक्स धीचे पल टूल वो नमुक टाइपर एनवयमेंट इवे वर क्यू एस एस बार ओके तीर्च कंप्यूटर एम एस वेड इंस्टा चेट ओपन इले फस्ट भाग वो डीटेल नोक ई वीडियो कुछ डाउटो ए तीर्च ता कमेंट आई रेखप तीर्च अड़ता वीडियो नमुक वीरा ओके थैंक यू